No le hagan tanto caso a esta que se convierta en su aliada y no en su peor enemiga. 36.3 es lo que terminamos pesando al finalizar la semana. 78.8, este es el peso al finalizar la semana al 19 de abril. ¿Pero qué ha pasado? hermanas empezamos la semana y les traigo este video muy corto pero realmente efectivo y es que la verdad surgieron unas cuestiones con respecto al peso de esta pequeña en particular que suele ser nuestra principal herramienta de medida de avances en nuestro progreso y cambio físico ya les he dicho que tal vez no es muy veraz pero si ustedes en realidad confían en que la báscula siempre va a ser eh, algo que los va a acompañar les traigo tres puntos de recomendación para que esta pequeña se convierta en su aliada y no en su más grande saboteadora así que pongan mucha atención y vamos a empezar con este video el primer error que cometemos con esta pequeña es que no tenemos la noción de cómo empezarnos a pesar y lo hacemos digamos que de manera aleatoria en cualquier hora y todo eso entonces la primera recomendación es que no lo hagan a horas desiguales entonces ¿por qué? porque sacrifica la veracidad de las lecturas y sacrifica la veracidad de tu avance entonces ¿qué es lo que deberías de hacer? lo primero que debes de hacer es establecer una hora yo les recomendaría que hagan esta medida o esta lectura en la mañana muy temprano cuando están ustedes en ayunas ¿por qué? porque siento que es la mejor hora y la más natural para que ustedes vayan viendo cuál es su peso en realidad sin que esté afectado por los líquidos, por el desayuno o por cualquier otro alimento que ustedes pudieran ingerir. Así que pésense solamente a una cierta hora para que vayan midiendo sus progresos. A otro de los errores que cometemos muy seguido al empezar es que queremos saber todos los días qué tanto estamos avanzando, qué tanto estamos persistentes, persistentes, persistentes. Y luego esto trae una desventaja. La desventaja más grande que te trae este punto es que estamos siempre encima de los resultados y cuando vemos este resultado no tan beneficioso para nosotros, o sea, en este caso que llegas a subir de peso o que tal vez eh, no estás avanzando lo que quieres, te genera frustración. Entonces, en lugar de seguirte motivando, impulsarte para adelante, entonces simplemente te detienes porque te desanimas y te apagas por completo. Entonces... ¿Qué es lo que sucede aquí precisamente en este punto? No debes de hacerlo tan seguido, empieza a relajarte. Recuerda que estar un poco más tranquilo con respecto a este punto, disfrutando el entrenamiento y todo, te va a dar un avance mayor. Tu cuerpo va a reaccionar de mejor manera. Recuerda que tu cuerpo tiende a normalizarse, entonces cada vez que tú empiezas un proceso de transformación, tu cuerpo retiene líquidos para después irlo soltando, entonces genera cambios. Por eso es que debes de dejar cierto tiempo pertinente para que estos resultados no te saquen de balance cada vez que los tomes de manera tan continua. Yo te diría que por lo regular una semana ya es un buen eh, tiempo para que tú vayas midiendo tus progresos en la báscula y que esta misma te vaya arrojando lo que tú estás buscando. Entonces, si puedes dejarlo por un tiempo o por un lapso de tiempo más largo, entonces pudiera ser mejor porque estás trabajando en tu estabilidad y eso mismo genera más tranquilidad y créeme, te va a maximizar los resultados. Y como tercer punto te voy a decir que mires y observes la magia. Siempre he dicho que es imposible dedicarle tiempo, esfuerzo y dedicación a algo y que esto no rinda sus resultados. Así que confía en tu proceso y te quiero comentar la experiencia que tuve con respecto a lo de Saitama, que tuvimos una semana muy dura de entrenamiento. Realmente nos dedicamos y esto nos arrojó un peso arriba de 2 kilos. Esto por lo general eh, puede generar frustración y es normal. Pero quiero que entiendas que cuando tú estás haciendo un cambio puede que te arroje los resultados de tal vez una manera en que no esperas. Te quiero decir que tengas hasta cierto punto imágenes de respaldo, que cada vez que hagas una medición de tu peso también tomes una fotografía o tomes un segmento de video para que tengas un poder de comparación en tus distintas facetas porque créeme, tuvimos un aumento de 2 kilos pero la forma física por lo menos para mí en esa semana cambió y cambió para bien entonces no te confíes sigue eh, esforzante sigue dando lo mejor de ti mismo el tiempo lo va a decir todo te va a seguir pagando con resultados muy pero muy muy buenos eh, estos tres consejos básicos son los que les puedo dar espero que les sean de ayuda y que no caigan en estos errores porque eh, el chiste de todo esto es que se mantengan ustedes tranquilos 
que estén estables y que los resultados positivos vayan guiando su camino para que vayan mejorándose a sí mismos. Hermanos, hermanas, espero que hayan disfrutado este video. Les agradezco por el apoyo, por los comentarios y por todo lo que han dejado en redes sociales en todas las publicaciones que hemos hecho. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y ya saben que si tienen una meta u objetivo deben de salir a buscarlo. No le hagan tanto caso a esta que se convierta en su aliada y no en su peor enemiga. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Legacy, this is forever. Really, I've never been better. The legacy level forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered because this is forever. Uh -huh. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever.